Karibu karibu mpenzi msikilizaji kwenye kipindi ambacho nakipenda kipindi nawaletea mimi Keith Mwoki na nashukuru sana tuko pamoja uh, kwenye hiki kipindi cha leo sehemu ya kwanza uh, tutaenda kuwa na series ya eh, maubiri kupitwa kile kitabu cha ufunuo tuweze kuelewa Mungu vile anavyosema Uh, kuhusu kitabu cha ufunuo. Kumbukeni maandiko yanasema kitabu cha ufunuo ni kitabu ambacho uh, ukiweza kukisoma utaweza kuwa mtu amebarikiwa. It is the only book with a promise. Na tutaenda kuwa na series ya maubiri uh, ibada tofauti tofauti tuweze kuelewa kitabu hiki cha ufunuo kinazungumza nini kwa sababu tuko nyakati za mwisho kipindi cha lala salama. Na tusipojua mambo haya basi tutayajua lini. Na leo kwenye uh, sehemu ya kwanza tunaenda kusoma ufunuo uh, moja ambapo tunaenda kuzungumzia makanisa saba na maono ya mwana wa Adamu. Makanisa saba na maono ya mwana wa Adamu. So uh, bila kupoteza wakati ningependa tuende uh, kitabu uh, kitabu cha ufunuo tunde kitabu cha ufunuo uh, ufunuo moja pale tutaweza kuona mengi kuhusu vile maandiko yanasema maandiko yanasema ufunuo moja uh, ufunuo wa Yesu Kristo aliopewa na Mungu awaonyeshe watumwa wake mambo ambayo kwamba hayana budi kuwako upesi mhm naye akatuma kwa mkono wa malaika akamwonyesha mtumwa wake Yohana aliyeshuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo yani mambo yote aliyoyaona Sasa hapa tunaona utangulizi eh, wa hiki kitabu nasema huu ufunuo ni wa Yesu Kristo Si ufunuo wa mtu mwingine yoyote bali ni ufunuo wa Yesu Kristo na anafunua nini anafunua mambo ambaye alipewa na baba Okay, Mungu Baba ili aweze kuonyesha watumwa wake. Okay, his servants so that he can show it to his servants. So Yesu alipewa ufunuo na babake, Baba Mungu ili aweze kuonyesha watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Hama kuja upesi. Naye Yesu akatuma kwa mkono wa malaika Okay so akatuma nini akatuma uu ufunuo kwa mikono ya malaika kwa hivyo ufunuo litoka kwa baba Mungu ukamfikia Yesu Kristo Yesu Kristo akampa malaika ufunuo ule ndio malaika akamuonyesha Yohana naye Yohana akaweza kushuhudia neno la Mungu na huu ushuhuda wa Yesu Kristo akaweza kushuhudia wapi kwa watumwa wa Kristo unaona utangulizi unatueleza vizuri na tunaweza kupata ni nini haswa ilikuwa inaendelea na mstari wa tatu unasema heri asomaye na wao wayasikiayo maneno ya unabii huu na kuyashika yaliyoandikwa humo kwa maana wakati ukaribu blessed is he that reads and they that hear the words of this prophecy and keep those things which are written therein for the time is at hand kama unataka kuwa mbarikiwa tafadhali yasome maneno haya yasikilize maneno haya kwa sababu gani yako na mambo makubwa ambayo Mungu angetaka tujue na ndivyo tumeanza hii series ya kitabu cha ufunuo ili tuweze kujua ni je ni mambo gani haya maandiko yanazungumza na mstari wa nne unasema Yohana kwa yale makanisa saba mhm sasa E, tumeanza kuona utangulizi umeanza kue, ku, kuenea kabisa tunaona Yohana Yesu anamwambia kwa yale makanisa saba yaliyoko Asia neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuwako na atakaye kuja na zitokako kwa roho saba walioko mbele ya kiti cha enzi tena Zitokako kwa Yesu Kristo shahidi aliyemwaminifu mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake na kutufanya kuwa ufalme 
na makuhani wa Mungu naye ni baba yake utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele amina sasa tumeona utangulizi hapa Yesu amemwelezea Yohana okay huu ndio ujumbe nataka uupelekee makanisa saba ambao yako kule Asia okay So Yesu ameanza kueneza ule ujumbe wake. Ameanza kuambia huu ufunuo ni kwa wale yale makanisa saba yaliokuwako Asia wakati ule. Nakumbuka mpenzi msikilizaji kuwa uh, makanisa hayo pia yana represent ama yanaonyesha vile pia siku za mwisho itakavyokuwa. Kutakuwa na dalili za makanisa haya saba yaliokuwa kule Asia lakini siku za mwisho pia haya makanisa yataweza kuonekana na sio makanisa kuonekana tu Asia bali ni kuonekana muonekano wa makanisa ya siku ya mwisho yatakuwa kama vile ilivyokuwa wakati huo unaelewa kwa hivyo ni lazima uweke hii e, maanani ili uweze kuona makanisa haya yalikuwa na mitindo gani hii mitindo ambayo walikuwa nayo ndio itakayokuwa na makanisa ya siku ya mwisho. Na ndivyo tunaona Mungu e, Yesu anasema na neema iwe kwenu na amani pale ni utangulizi kidogo kama nilivyowasomea ambazo zinatoka kwake aliye e, yeye aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja. E, grace be unto you and peace from him which is okay Yesu Kristo yupo sasa. Okay. Kwa hivyo sieti alikufa na akaisha hapana. Yupo sasa na alikuwa mm-hmm. na pia anaenda kuja. You know he's the he's been eh, Biblia inasema kitabu cha Ibrania kuwa eh, Mungu ni yule aliyekuwako na yuko na hata milele. You know Jesus is the same yesterday, today and forever. So hapa tayari anajitanguliza kuwa ni mimi niliyekuweko wakati ule ni mimi nipo sasa hivi na pia ni mimi ninayekuja. Na pia nasema na pia salamu eh, nataka tena kutuma hiyo ala eh, eh, salamu ya amani pia kutoka kwa roho saba walioko mbele ya kiti cha cha enzi cha Mungu. Tena pia natuma tena salamu kutoka eh, kwa Yesu Kristo. Huu ni Mungu Baba anasema salamu ni kutoka kwangu, kutoka kwa Yesu Kristo na kutoka kwa roho saba ambao wako kwenye kiti cha enzi. Shahidi aliyemwaminifu. Sasa hapa nazungumzia kuhusu Yesu Kristo. Mungu anasema Yesu Kristo ni shahidi aliyemwaminifu. He is a faithful witness na mzaliwa wa kwanza wa waliokufa the first born from the dead ama the first begotten of the dead yani hakuna mwingine ambaye alishaitoka kutoka kwa wafu wa kwanza isipokuwa Kristo all right so he is the first born from the dead mzaliwa wa kwanza wa waliokufa na mkuu wa wafalme wa dunia mhm umesikia sasa and the prince of the kings of the earth So hapa tunaona Yesu Kristo siku za mwisho <laughs> atakuwa anaonyesha sasa mamlaka yamekuwa yangu. Mamlaka haijakuwa ya shetani wala ya watu wa kidunia. Mamlaka all the time yamekuwa ya kwangu. Ni vile nilitaka tu muweze kunipenda. Ndivyo nikatulia kwanza, nikakaa kana kwamba si, sijui kitu, nikana kwamba sielewi mambo mengi lakini mamlaka yamekuwa ni ya kwangu all the time. Alafu tunaona hapo mbele anasema yeye atupendaye na kutuosha dhambi zetu katika damu yake. Huu ni Kristo tayari tunaona picha. Yeye anatupenda na anatuosha dam, eh, dhambi zetu katika damu yake. So already pale tunaona ni Kristo Yesu sababu hakuna mwingine ambaye ametuosha dhambi zetu kwa damu yake isipokuwa Yesu Kristo. Sasa ule utangulizi tunaona vizuri. Na hata baada ya hapo mstari wa sita mali tumeona inasema na kutufanya kuwa ufalme he has made us to be kings so wewe ukikombolewa kumbuka jambo moja ambalo e, litafanyika kwako ni kuwa u, m, Yesu atakufanya kuwa mfalme na sio mfalme tu bali pia na kuhani wa Mungu utafanywa mfalme na ukue kuhani wa Mungu yani sijui 
huu ni upendo wa aina gani ambapo unaona Mungu anataka kukufanya mfalme na kuhani <laughs> yani haya ni mambo ya kufana sana ni vile tu watu wataki kuombolewa ukikombolewa ndugu yangu hizi zote ambazo nazitoma hapa zitakuwa ni za kwako naye ni baba yake utukufu na ukuu una yeye hata milele na milele mm-hmm. so nani yako na utukufu na ukuu Yesu Kristo na kama uko ndani ya Yesu Kristo uko na utukufu na uko na ukuu na wewe ni mfalme na wewe ni kuhani sijui kama hapo tumepatana haya twende mstari wa saba. mstari wa saba unasema tazama yuaja na mawingu na kila jicho litamuona na hao waliomchoma na eh, wa, 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 litamuona na hao waliomchoma na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake. Nam, amina. Sasa hapa tayari mstari wa saba unatuonyesha picha hapa. Unatuambia kuwa Yesu Kristo yuaja mawinguni. Na kila jicho litaweza kumuona hata wale pale msalabani ambao walimchoma mkuki. Unakumbuka kuna wale waliomchoma mkuki pale msalabani wakiwa wamemdharau wamemdhihaki wamemuona kuwa yeye hatoshi tunasema hatoshi mboga eh? sasa watajua kweli Yesu alikuwa anatosha yeye ndiye alikuwa tosha ya kila kitu lakini hao waliomchoma mkuki wataweza kuangalia na kabila zote za dunia wataomboleza kwa ajili yake watasema kwa nini atukumkubali huyu Kristo kwa nini huyu Kristo tuliambiwa all the time uko keni uko keni mkubalini na wakakataa tayari tunaona hapa jambo ambalo litafanyika na ndugu yangu kama unasikiliza mahubiri ya leo anza kufikiria je mimi nitamkubali kwa sababu kama hautamkubali Maandiko yanasema utakuwa e, katikati ya wale ambao watakuwa naomboleza kwa ajili yake. Wakimuona wanamlilia wanamwambia Yesu Kristo It is my wish to ningekukubali. Ho oh, kama unaweza enda urudi tena lakini wakati utakuwa umekwisha. So this is not the time to play. This is not the time to play. Huu ni wakati wa kukombolewa. Afu mstari wa nane Yesu anasema mimi ni alfa na omega. Mwanzo na mwisho asema Bwana Mungu. Mhm. Aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja mwenyezi. Umesikia hapo? Amesema mimi ndio mwanzo na mwisho. Kila kitu kilianzishwa na mimi na kitaisha na mimi. Mimi ndio kila kitu asema Bwana Mungu. Aliyeko na aliyekuwako na atakayekuja mwenyezi. Haya, baada ya hapo sasa tunaona Yohana ameanza kutupa ripoti sasa. Hapo ni utangulizi, Yesu Kristo ametupa utangulizi, upande wake tumeweza kuelewa. Na sasa Yohana amechukua usukani, ameanza kuzungumza. Semu fulani hapa, hebu tusikie anasemaje. E, mstari wa tisa Yohana anasema, "Mimi Yohana, ndugu yenu na mwenye kushiriki pamoja nanyi katika mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa ajili ya neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Hapo nikuelezea ndugu yangu kumbuka Yohana ni mtume wa Mungu ambaye the only mtume ambaye hakuuliwa lakini aliwekwa kwa kwenye mafuta ambayo yana yanachemka ya akaweza kuponea na akaweza kurushwa mahali pale kwa panaitwa Patmo ni kisiwa cha Patmo kule Greece e, ili afilie kule lakini akiwa kwa, kwa kila kisiwa kwa, kwa hicho uh, e, kisiwa cha Patmo hapo ndipo Mungu alipo e, muonyesha haya maono akaweza kuona maono ya siku za mwisho vile itakavyokuwa so anasema ndugu yangu mimi nazungumza na nyinyi katika mateso ya ufalme na ufalme e, mateso na ufalme na subira ya Yesu Kristo so lazima pia sisi tuwe na ile subira kama Yesu Kristo sasa angejiua ama angekasirika ingekuwa vipi tungeweza kupata mambo kama haya Halafu anasema nalikuwa katika roho siku ya Bwana nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu ikisema haya uyaonayo uyaandike katika chuo 
ukayapeleke kwa hayo makanisa saba Efeso na Smana na Pegamo na Thyatira na Sardi na Philadelphia na Leodikia Sasa hapa tayari anatuonyesha yeye akiwa kwenye kile kisima cha Patmos ama Patmo alikuwa katika roho he was in the spirit on the Lord's day siku ya Bwana akaweza kusikia hii sauti nyuma yake mhm mm na hii sauti ilikuwa ni kama ya baragumu baragumu ni trumpet na hiyo sauti ilikuwa inasema yote ambayo unayaona Yohana yaandike katika chuo write them down in a book okay alafu yapeleke kwa hayo makanisa saba there were seven churches in Asia na hayo makanisa alitajika alipeleke yale ambayo angeyaona kwenye hayo maono na kumbuka yakipelekwa kwa hayo makanisa yangeweza baadaye kusomwa na watu wengi na wengi na wengi na hata pia yameweza kutufikia kwa sababu ufunuo <laughs> ufunuo inamaanisha Mungu anataka tujue kwa hivyo haya mambo ambayo anazungumza hapa Yesu anataka tujue na sio tu makanisa ya Efeso, Smana, Pergamo, Thyatira, Sardi, Philadelphia na Leodikia ambao wanafaa kujua peke yao bali pia sisi tunafaa tujue. Na tukiendelea kuangalia aitwa e, 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 nani? Yohana kageuka. Anasema nikageuka nione ile sauti iliyosema nami. Na nilipogeuka niliona vinara vya taa saba vya dhahabu. Na katikati ya vile vinara nikaona mtu mfano wa mwanadamu amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini. Hmm. Sasa alipoangalia nyuma. <laughs> okay? Alipoangalia nyuma, kuangalia hii sauti ndio akaona. Hmm? Akaona vinara vya taa saba. That is the seven golden candlesticks akaziona nyuma na katikati ya vile vinara akaona mtu ambaye alikuwa anafanana na mwanadamu na alikuwa amevaa vazi lililofika miguuni na kufungwa mshipi wa dhahabu matitini nataka ni kuje sehemu ya pili tuangalie kwa kina huyu aliyekuwa nakaa kama mwanadamu alikuwa amekuja kuzungumza nini na tunamjua ni Yesu Kristo na nakwambia Maubiri ya leo yatakuwa ni ya kufana sana na hii series ya ufunuo ningependa sana ufuatilie pamoja na mimi polepole pole. utaweza kujua na kama pia ungependa zaidi hata labda kama hauja nipata kwenye redio wakati wowote waweza nitaka kusikia hii zaidi tafadhali nenda kwenye Facebook yangu Keith Mwoki Uh, utaweza kupata uh, mafunzo pale Facebook na TikTok na YouTube nenda tafuta Keith Mwoki utaweza kuendelezwa hata zaidi najua kuna wengine watasikia kwa redio alafu maneno yapotee lakini ukitaka kusikia zaidi nenda pale na vile vile tuko na redio yetu ambayo iko eh, online pale inaitwa Mombasa Radio kwenye Zeno Radio app nenda download application ya Zeno Radio app pale kwenye Play Store ama App Store na ndani ya Zeno app tafuta Mombasa Radio na utaweza kusikiliza mahubiri haya all the time na vile vile kama uko na swali lolote ungependa kuniuliza uh, nipigie eh, simu kwenye nambari 0732641416 0732641416 Narudi kwenye sehemu ya pili usiondoke kwa sababu nataka tuelewe mengi kuhusu huyu mwana wa Adamu. Na jina langu ni Keith Mwoki usitoke kwa sababu tunakuja sehemu ya pili na itakuwa na mengi sana ya kufana.